Today we're gonna take part to a hiking event in a region in the northeast of Italy which is called Friuli. So I'm really looking forward to that. subito di una specie molto molto pericolosa che è proprio questa pianta che fa questo fiore eh, molto carino molto bello che contiene eh, un veleno potentissimo probabilmente la pianta più velenosa che abbiamo qua in zona e si chiama colchicum autumnale e ha questi sei petali è una pianta che è molto simile allo zafferano ci sono alcune persone in Trentino nella zona del Modenese che lo hanno confuso con lo zafferano quindi si sono fatti un bel risotto con questa pianta e, e sfortunatamente due persone anziane non ci sono più anche solamente il contatto eh, dermico può essere dannoso su persone che sono sensibili anche albero della manna è una pianta che viene utilizzata appunto per 
ottenere il mannitolo che è una sostanza che si utilizza come lassativo pediatrico e in più è un dolcificante per perché è uno zucchero che così come entra esce dal nostro corpo è una sostanza bianca viene venduta a 100 euro al chilo 120 130 e ogni pianta può produrre 200 300 grammi al giorno viene coltivata soprattutto in sicilia in calabria perché per produrre una manna di qualità ci vuole un clima specifico priva di placche liscia in questo caso invece abbiamo il castagno, castania sativa, che è una pianta che qui è, 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 insomma, è, è la pianta che ha fatto sostenere varie generazioni di gente che viene da qui per il frutto, per la castagna. Con questa foglia qui, se io la spezzetto, la metto nell'acqua bollente per 15 minuti, la faccio eh, macerare per 12 ore, ottengo una sostanza che contiene molte saponine quindi dei tensi attivi, un detergente, e io posso utilizzare questa acqua, questo detergente, in, la, in lavatrice oppure per, lavare, per lavarmi le mani. Se io mi sporco le mani adesso con terra, la prima cosa che faccio è prendere queste foglie, le spezzetto, metto un po' di acqua e vedrò piano piano che si forma della schiuma. Quindi questo è un tensi attivo naturale. E otterrete un oleolito utile per la cellulite. So I was talking with Ciampaolo now. <laughs> He was just explaining me that actually this this chemical component that uh, becomes a kind of a soap is more present in the leaves in the spring and not in the autumn. So this is not the ideal season for that. But if you try in the spring then it's gonna be way easier to obtain that effect. È una pianta che si chiama Clematis Vitalba, che fa queste foglie qui. Si fa dei getti in primavera che vengono mangiati, si chiamano in friulano Glaudins. Questa è una pianta velenosa che viene chiamata anche l'erba dei cenciosi, l'erba dei vagabondi, l'erba dei pezzenti, perché le persone che vivevano di elemosina eh, nei secoli scorsi prendevano le foglie di questa pianta se ne facevano una poltiglia se la spalmavano sulle braccia per creare delle pustole per simulare una malattia importante About this plant he just said that because you see the central part between the leaves it looks like hair so in the past it was used as shampoo or something like that una, vedete come elastico il cuscicino è una pianta che veniva utilizzata anche per fare le scope le scope da, da cortile no? questa è una salvia glutinosa. Fino anche all'inizio del Novecento l'acido salicinico costava e quindi è una soluzione, era una soluzione alle, alle grandi febbre. Faceva sudorare molto, quindi eh, faceva abbassare molto velocemente la temperatura corporea. This is a very, very curious story that I'm going to tell you now. Uh, it's about this place. We are in the middle of, of the woods and there is this little wooden house. I don't know for what purpose this was built, but an interesting story about this house is that a middle-aged woman from Turin, which is still in Italy, but on completely another side of the north of Italy, she She, took a, she made a pilgrimage or something like that for religious, mystic reasons. And she came through this place and she saw this, this house and she asked if she could stay here. And she ended up living here for years alone. And for some periods of time, she would just eat whatever she would find in the woods. Uh, so she would use herbs and fruits, wild fruits and all these things. So this is a, actually a very interesting story and she's not here anymore. She went back to her city and to her normal life right now. But there are many people in the town here who have met her directly. And so actually I would like to interview some of these people because this story is too interested not to be told.
now to tell you this story, I lost the group because I was in the tail at that moment. So now I will walk a little for some moments. Look here. Do you know what these things are? They are chestnuts. Chestnuts! I guess we are gonna eat lots of them later because we're gonna have lunch at the festival of chestnuts in the town. Now we're going back to the town finally to eat something. <laughs> yes, I am actually starving. I don't know about you. A little bit. A lot of chestnuts, maybe. Yeah, a lot. Let's go eat chestnuts. <laughs> And that this place is in the, in the middle of nothing and also the town is half abandoned but this is so this is the register and look at the queue so and it goes it goes back there also so apparently this festival is very famous and I'm happy about that it's awesome <laughs> Cosa per le castagne? Per le castagne. Salute! Ciao! Grazie della visita. Chestnut beer. Cheers! Mazza buona! Ok, we, we, <laughs> we drank a little bit of wine and beer and, and stuff. <laughs> we ended up doing like a pilgrimage of houses of local people here. Yes, it's like, you know, as usual with me, I go to local people's houses and we had something to drink with the guys of the hike. Sì, esatto, oh, okay. esatto, brava. <laughs> Ah, ma questo qua è il massimo posto. Sì, è lì, lì è proprio. Se vai di là lo trovi. Allora ti faccio un gioco lì. Sono quelle delle mucche di una volta. Sai che una volta. Questa roba è qua. Questa qua è la volta scelta. È fitto. Paura delle navi. Fatto la passeggiata, abbiamo fatto sete per quello. Sì, beh, immagino. Che torna bella, bella cammina. Sì, 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 sì. Non basta cambiare. E now we came back to the festival. And people are dancing right now, so it's really cool. It's right after lunch. We still have to have lunch. So now we're gonna get something to eat with chestnuts finally.
that she's ever tried. I'm gonna try one too now. Oh, it tastes like autumn. Mm. First chestnuts of the year. Oh, so good. So the very one. The problem with chestnuts is that when they get colder, you cannot peel them anymore. It's almost impossible. But I did it. Uh -huh. She managed to do it. <laughs> Okay, we are back to the car finally. Uh, we wanted to go home at, at maybe one, one, maybe one. It's 5 p.m. now. <laughs> yes. So this is Freeland Hospitality. We found some locals and um, they invited us. They just invited yeah. all the people there to drink at their home. And we went because we were talking with them. And then we went to another house and then we, I just mean, wine and uh, yeah. salami. So this region is wine producer, so it's 
here it's full of wine and it's very cheap and it's very good so it's very easy to get trapped <laughs> in this in this kind of situations where you keep drinking and you you would like to go home but you really can't <laughs> because you have so much fun <laughs> that's the problem so I think I showed you a lot of things. I didn't show you uh, the private houses where we went to, of course, uh, but something that I would have liked to show you is the smell of chestnuts. <laughs> yeah. Right? It was so delicious, the smell of roasted chestnuts. Oh my God, I cannot communicate that through video, unfortunately. But the rest, I hope you enjoyed the experience. We certainly did. It was a memorable one, yeah, I would say. And we're gonna go home and edit this video to publish it. So, goodbye. Bye.